नमस्कार आप सभी का स्वागत है मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल्स और आज चैनल नंबर 10 पर हाजिर हैं हम अपना आज का ये लाइव इंटरेक्टिव सेशन लेकर जो कि साइंस का है और साइंस में हम पढ़ने वाले हैं आर एनवायरमेंट यानी कि हमारा पर्यावरण जब पर्यावरण की बात आती है तो जाहिर सी बात है कि जिस पर्यावरण में हम रहते हैं जहाँ पर हम सांस ले रहे हैं यानी हमारी दैनिक दिनचर्या से जुड़ा हुआ ये विषय है इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लाइव इंटरेक्टिव सेशन है तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं चाहे तो एट एट जीरो जीरो फोर फोर जीरो फाइव फाइव नाइन पर फोन करें और सीधा हमारे साथ जुड़ें अपना कोई प्रश्न है कोई जिज्ञासा है तो बेहचक पूछें हमारे एक्सपर्ट इसका यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे वुड लाइक टू बिगिन दिस सेशन शॉर्टली बट बिफोर दैट वी है मैसेज ऑफ जी We are proud that India assumed the G20 presidency and will convene the G20 leader summit in the country for the first time in 2023. A nation deeply committed to the democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in the history as it seeks to play an important role by finding the pragmatic global solutions for the well-being of all and in doing so manifest the true spirit of Vasudev Kutumbakam or the world is one family. With this uh, positive note, would like to begin this session, and uh, I would like to invite and introduce on the screen Shri Sushil Kumar Ji. You uh, are PGT Biology, hai, Kendriya Vidyalay, Ali Ganj, Lucknow. Uh, sir, Namaskar. Aapka bahut bahut swagat hai. Thank you, Rahul Ji, and uh, welcome to the all the students. Bilkul. Ah, uh, bahut shukri aapka. Uh, aur the paryavaran ki ham baat karne ja rahe hain. To pehla sawal jo mujhe lagta hai, jisse shuru karna chahiye ki paryavaran hota kaise kya hai. इसको कैसे समझें हालांकि कक्षा दसवीं के बच्चे पर्यावरण के बारे में ऑलरेडी अवेयर होंगे लेकिन हमारे साथ जो और दर्शक भी जुड़ रहे हैं उनके लिए आप एक सामान्य सी भूमिका बताएं और फिर शुरू करें अपना सत्र यस यस राहुल जी टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्यावरण दैट either from tv hmm. or either from newspaper hmm. or from the pupil that are found to your surrounding hmm. so please uh i think it was my book when yes. uh, when i was in my class 7th maybe yes that so, was the time uh, when i heard or i read this word environment yes. so uh yes so uh, when you came across of the word environment Hmm. or uh, you came across of the chapter environment so hmm. uh, definitely we have studied the various components in the environment hmm. that interact with each other and hmm. uh, how uh, those component are impacting we people so uh, you have also heard about the wide that is known as ecosystem hmm. so usually we people are uh discussing about uh, so many ecosystem like uh, uh, there is an educational ecosystem there is an physico chemical ecosystem so uh, in our daily life we usually use the word ecosystem but here the meaning of the ecosystem is quite different so all organism such as plant animal microorganism and human being as well as the physical surrounding interact with each other and maintain a healthy relationship or we can say the balance in nature so all the interacting uh, organism in an area together with the non living constituent of the environment form an ecosystem so uh, we will discuss in detail so uh, let us start Uh, by moving to the slides that uh, i have prepared please so please that our on. student will be able to understand the environment as well as ecosystem in a better way so uh, we people are living on the planet earth and on the planet earth there are so many uh, ecosystem are found as i have already discovered discussed with you that the all the interacting organism in an area together with the non living constituent of the environment form an ecosystem thus we can say that ecosystem consist of uh, some component uh, we can say there is one living component that is known as biotic component 
as well as there is one component that is non living component we can say that the physical factor or abiotic component like temperature like rainfall like wind like soil like mineral so uh, these are the abiotic component so uh, as you people are uh, well aware about the environment so uh, in the environment we can say that there are so many ecosystem are found and ecosystem comprises of non living and living things and that make a ecosystem so usually uh, we discuss about the ecosystem and environment in a separate branch of science that is known as ecology ecology is a fantastic science it is the study of relationship between living things and between the non living things and their environment and in the ecology uh, we usually discuss about the ecosystem and ecosystem is a system of system of living things that interact with each other and with the physical world and uh, Uh, there is one word that is known as biome. So, as the biome is concerned, biome is a collection of related ecosystem. So, in an ecosystem, uh, there uh, there uh, so many related ecosystem comprises a biome. So, uh, we can say that all the interacting organism in an area together with the non-living constituent of the environment. form an ecosystem for example rahul ji we usually see about the forest hmm. we usually saw about the pond we usually saw about the river that is the people are living in the delhi so uh, there is the yamuna river and i am from the lucknow so here is the gomti river hmm. so river is also a kind of ecosystem so we can say that uh, Uh, there is a definite uh, classification of the ecosystem uh, when the ecosystem which exist in nature on its own matlab uh, jo naturally paya ja raha hai apne aap jaise ki forest ho gaya jaise lake ho gaya jaise ocean ho gaya jaise river so uh, such type of the ecosystem uh, usually comes under the category of natural ecosystem so on the other hand there are the ecosystem which are made by the we people means man made ecosystem so these are called as artificial ecosystem for example in our home we people usually make the aquarium we people usually uh, uh, sow the, the seed in the field and by the help of that we raise the crops so crop field is an artificial ecosystem we people develop the garden for example in my city lucknow there is the national botanical research institute which has a vast variety of the collection of the plant so uh, the national botanical research institute has the garden so it, it comes under the category of the artificial ecosystem so uh, similarly uh, so we can say that in the nature there are the desert there is the rain forest ocean taiga tundra chaparral grassland temperate forest so there are so many ecosystems are found and these ecosystem are fulfilling our needs that we people are required for our survival so uh, as the ecosystem is concerned so uh, usually ecosystem may be of two type one is the natural another is the artificial so natural we have already discussed it may be the forest it may be the grassland it may be the aquatic or desert or artificial ecosystem may be the terrestrial ecosystem like cropland ecosystem may be the microbial ecosystem like there are there is in our body in in uh, there is so there are so many microbes useful microbes are found inside our body so we usually so that the microbial ecosystem of the gut biome or so uh, there is the eco aquatic ecosystem so, so if we people develop around the like aquarium in our home so it comes under the category of the artificial ecosystem so uh, as any ecosystem is concerned so it uh, the ecosystem usually comprises of the biotic as well as abiotic component so uh, as the biotic component is concerned the word bio means living 
So usually uh, the living things that are found in an ecosystem comes under the category of the biotech component. Like Rahul ji, we people are the uh, biotech part of the ecosystem. Hmm. Like the plants, like the animal, like the human being, like the bacteria, like the fungus, like the algae. So these okay. all comes under the category of the biotech uh, component of the ecosystem. Okay. Um, we will discuss in detail about the biotech component of the ecosystem because in the biotech component of ecosystem, some organisms or some green plants do the process of photosynthesis and uh, with the help of it, they fix the uh, radiant energy of the sun into the usual energy and with the process of the photosynthesis. So they, these are known as producer and some plants depend on the producer either directly or indirectly. So they may be the com consumer and uh, there are the, some decomposer that usually act when the producer or consumer or the living components die. So decomposer came into the action and do the microbial action. And with the help of the microbial activity or biochemical activity, they, uh, they degrade the complex organic material into the simple inorganic substance. So uh, 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 we can, uh, if we see it at the consumer level, so consumers are again, maybe the herbivore, maybe the carnivore, maybe the omnivore, maybe the parasite. Uh, in an ecosystem, uh, there is a biotech component, means the non-living things, means the physical component, like the air, like the water, like the land, like the temperature, uh, like the sunlight. So these all comes under the category of the abiotic component of the ecosystem. So uh, my students, uh, by the help of this slide, you will be able to understand uh, the difference between the biotech and abiotic component of the ecosystem. So uh, uh, we have already discussed uh, about this. Uh, so let us uh, move to the next uh, slide. So as we people usually know that all food chain start with the energy from the sun. So we usually have heard as well as read in our previous classes that sun is the ultimate source of the energy. And there is the unidirectional way the sun uh, uh, send their energy to the uh, autotrophs and they are after uh, the energy reaches into the, uh, uh, from the producer to the consumer and from the consumer to the decomposer. So uh, the transfer of the energy takes place in unidirectional way. And in the ecosystem, there are so many uh, systematic Chains are found, or these chains are showing the definite feeding relationship, and these chains are known as food chain. So, a food chain usually shows a simple feeding relationship, uh, and all food chain start with the sun because sun is the ultimate source of the energy. So, uh, usually producers that are usually the green plants. So, Rahul ji, uh, all the green plants that have the chlorophyll or uh, the, the, uh, as well as there are the uh, blue green algae that is known as cyanobacteria. These produces their own food using the abiotic component. Uh, like abiotic component, here are the sunlight. Uh, abiotic component, here are the, uh, the uh, carbon dioxide. So, in presence of carbon dioxide, in presence of sunlight, in presence of water, uh, the producer in presence of chlorophyll. Uh, fixes the sunlight and uh, produces the food by the process of photosynthesis. Hence, the green plant as well as certain bacteria are called as the producer. So, because plant produce their own food, that is why they are called as producer. As the consumers are concerned, so dear students, consumers are further divided into the herbivores. So, herbivores are nothing but uh, if we see the word herbivore, so herbivore usually made up of two words, herb plus bores. So herbivores are the plant that, uh, herbivores are the animals that usually are the plant eater. Means they depend on plant to uh, fulfill their uh, demand of the energy. 
so usually go got uh, deer as well as uh, grasshopper usually comes under the category of herbivores there are the another category that is known as carnivores so carnivores are the flesh eaters um, we can say like the tiger like the crocodile so usually uh, tiger and crocodiles uh, are the flesh eaters so these are known as carnivores and there are uh, some animals which are said to be the omnivores means uh, omni means sarvahari sab, sab kuch khane wale means they are able to eat both plant and animal uh, like human being so human beings are the best example of omnivore but uh, you have also heard about the parasite so uh, usually parasite lives on the body of the host organism and take the food from it so uh, as the parasite is concerned so parasite may be the ectoparasite means the parasite that is found over the body like uh, we have heard about the uh, lice uh, that is the head lice or uh, body lice as well as uh, there is there are some organism that is endoparasite means that is found inside our body like the ascaris like the fasciola hepatica which is uh, is known as sheep liver flu as well as you have also heard about the mosquito that usually takes the blood outside the body so it is known as ectoparasite as well as you have heard about the leech that is ectoparasite so parasite are the organisms which live on the body of the host and take the food from it uh, there are some parasite also found in the plants like cuscota popularly known as amarbel or akasbel rahul ji aapne dekha hoga kheton mein bundelkhand ke kai baar amarbel aur akasbel ko dekha hoga dusre plant ke charo taraf wo circle ke roop mein is tarah se usko ghel leta hai aur usse ye chuki total stem parasite hota hai to stem se jis host plant ke charo taraf ye lipat jata hai apne hostoria ki madad se ye bhojan ko wahan se prapt karta rehta hai puskota kehte hain aur isko amarbel ya akasbel bhi kehte hain ji राहुल जी आपने हमने बचपन में एक्वेरियम बनाया होगा या हमारे अपने बच्चे एक्वेरियम बनाते होंगे घर में आपने भी देखा होगा राइट सो इमेजिन द सिचुएशन वेयर वी वी हैव मेड एन एक्वेरियम सो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द एक्वेरियम वी यूजुअली टेक ए ग्लास पॉट एज वेल एज टेक सम फिशेज एंड we do the facility of the uh, aeration with the help of uh, employing the aerator pump so that the oxygen supply will be available okay as well as we provide the feed of the fish uh, that usually uh, we buy from the market so uh, we have uh, developed such aquatic uh, plants and animal uh, 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 sometimes uh, in the our uh, aquarium uh, we add a few aquatic plants and animals so uh, then our aquarium becomes the self sustaining aquarium so aisa hamare bachcho ne kiya hoga kai baar humne aapne aquarium banane ke baad agar hum uski safai nahi kare तो उसमें देखा होगा कि जो ऑर्गेनिक में पाए जा रहे हैं कभी बार फिश है जो फिश का जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है या कई बार फिश जो छोटी छोटी फिश है वो मर जाती हैं या इस प्रकार की सिचुएशन होती है जो फाइटो प्लेंटॉन्स हैं वो उसमें मर जाती हैं तो ऐसी स्थिति में हमें और आपको एक्वेरियम को साफ करना जरूरी होता है हमें आपको एडवाइस किया जाता है कि एक्वेरियम को आप बार बार साफ करिए अगर आप साफ नहीं कर रहे हैं तो फिर the composer came in action so usually the organism which decompose the dead plant and animal like bacteria like fungi so uh, these help in the replenishment of the natural resource rahul ji hum aur aapne dekha hoga nature hamare prakriti mein nature mein hum logo ne suna hoga circular economy hmm. ye तब देख कर रहा है कि nature mein koi bhi cheez waste nahi jati koi bhi hmm. cheez barbaad nahi jati hmm. matlab uh, किस कोई ना कोई ऑर्गेनिक किसी ना किसी दूसरे ऑर्गेनिक का भोजन बन जाता और मरने के बाद भी मतलब उसकी लाइफ खत्म होने के बाद भी प्लांट या एनिमल की 
हमारी पृथ्वी पर जो डिकम्पोजर हैं वो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में तब्दील कर देते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल को ओके okay. तो बैक्टीरिया और फंजाई जो डिकम्पोजर की श्रेणी में आते हैं हुँ. वो इस प्रकार से जो भी सबस्टेंस यूजफुल पाए जाते हैं प्लांट और एनिमल उसको फिर सॉइल में मिला देती है Okay. इसलिए धरती को हम सर्कुलर इकोसिस्टम या सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं ओके। okay. राहुल जी आपने बचपन में कॉमिक्स के माध्यम से किताबों में और हमारे बच्चों ने फूड चेन के बारे में पढ़ा होगा और अक्सर हम लोगों ने बात ही की होगी कि घास को डियर खाता है और डियर को लाइन खा जी, जी, तो जी, एक, एक फूड चेन हुई okay. मतलब फूड चेन एक प्रकार की सीरीज ऑफ दर्गेनेज हुए इन विच वन ऑर्गेनेज ईट एन अदर ऑर्गेनेज एज फूड so uh, in the food chain various steps where transfer of energy takes place is called trophic level so suppose grass is a trophic level deer is a trophic level lion is a trophic level matlab jahan par bhi ye humne aapne abhi baat ki ki sun se jo energy hai wo green plant use capture karke photosynthesis ke dwara us usable energy mein tabdeel kar deti aur phir grass ko jo khata hai animal उसके अंदर एनर्जी पहुंचती है और डियर से फिर लाइन में ये यूनिडायरेक्शनल होती है कभी ऐसा नहीं है कि ये इसका रिवर्स में हम देखें कि जो एनर्जी ट्रैप की है फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट ने वो वापस सन तक चली जाए या ग्रास को खाने के बाद डियर को जो एनर्जी मिली तो डियर वापस ग्रास को दे दे तो ऐसा नहीं होता है ये फ्लो ऑफ द एनर्जी ऑलवेज टेक्स यूनिडायरेक्शनल वे सो आप ग्रीन प्लांट्स ये देखा गया है जो कि जो हरे पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो सन से जितनी भी लाइट आती है उसका केवल एक परसेंट भाग को वो कन्वर्ट कर देते हैं फूड एनर्जी में बाई द प्रोसेस ऑफ दी फोटोसिंथेसिस तो ये जो हरे पौधे हैं उनमें जितना भी भोजन बना अब उसके बाद हरे पौधों को तो हमने अभी अभी कहा कि ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर अब प्रोड्यूसर को जो खाएंगे वो हर भी बोर के लाएंगे घास खाने वाले Hmm. अब ये देखा गया कि जब एक फॉर्म एनर्जी से दूसरी फॉर्म एनर्जी में तब्दील होता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है कुछ ना कुछ एनर्जी हीट के रूप में लाइट के रूप में साउंड के रूप में कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती तो ये देखा गया कि जो टोटल एनर्जी जो कैप्चर हुई थी प्लांट में वो जब हर भी बोर में पहुंचेगी तो केवल दस भाग ट्रांसफर होगा नब्बे एनर्जी वो जो भी आटोट्रॉप्स थे वो प्लांट यूज कर लेंगे अपनी लाइफ प्रोसेस में डाइजेशन में ग्रोथ में रिप्रोडक्शन में एज वेल एज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट सो दिस इज नोन एज टेन परसेंट एनर्जी ट्रांसफर लॉ सो मेरे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे अगर हम इस प्रकार से प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर को जो कंज्यूम करेगा जो लेगा जो भोजन हरे प्लांट से वो प्राइमरी कंज्यूमर के लाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर को जो ले आएंगे वो सेकेंडरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर को जो खाएंगे वो टर्सरी कंज्यूमर सो ये आप देख रहे हैं कि देखिए प्रोड्यूसर में एनर्जी की अमाउंट ज्यादा है एक हजार किलो जूल लेकिन जैसे ही वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर पहुंचता है तो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पर टेन परसेंट कम हो जाएगा तो अगले ट्रॉपिक लेवल पर जब पहुंचेगा सेकेंडरी कंज्यूमर पर तो देखिए फिर टेन कम हो गया अर्थात हंड्रेड का टेन अगर हम निकालेंगे तो फिर देखेंगे आप कि 10 किलो जूल आएगा और फिर 10 किलो जूल से टर्सरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर पर जब पहुंचेगा तो फिर 10 परसेंट ट्रांसफर होगा एनर्जी का तो ये देख रहे हैं जिसे उन्होंने 10 परसेंट एनर्जी ट्रांसफर लॉ कहलाता है अर्थात एक प्रॉफिट लेवल से दूसरे प्रॉफिट लेवल में जब एनर्जी ट्रांसफर होती है इसमें दस एनर्जी का ट्रांसफर होता है सो so, अब बच्चों आप लोग जान गए होंगे कि बहुत सारी फूड चेन पाई जाती है जो कि कहीं ना कहीं से हमारे नेचर में पाई जाती है जैसे देखिए द एनर्जी डेट इज ट्रेप बाय द ग्रीन प्लांट इट दिस एनर्जी बीइंग टेकन बाय द प्लांट सो बाय दिस एनर्जी इज टेकन बाय द एनिमल सो लाइक यू विल बी एबल टू सी वन ऑफ द पेस्ट डेट इज डेट इज कंज्यूमिंग द लीव सो एक्चुअली पेस्ट इज टेकिंग द एनर्जी फ्रॉम द प्लांट सो सिमिलरली बर्ड यूजली ईट्स द कैटरकुलर और द पेस्ट सो द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन टू द बर्ड्स एंड सिमिलरली यू विल बी एबल टू सी दैट द 
honey bee usually suck the take the nectar from the flower so uh, and uh, as well as you will be able to this beautiful creature so this is usually uh, eating the freshly grown leaves of the plant so uh, these uh, because these animals are the first to take the food energy from the plant that is why they are called as the primary consumer so my okay. students now you will be able to understand why they are called as primary consumer because these animals are the first to take the food energy from the plants similarly some of these primary consumers have predators other animals they feed on them are known as predators similar like you aphids usually aphid ko hum log mahu kehte hain rahul ji so aphids are usually eaten by the lady bird so lady bird is a sort of beetle ye keeda hota hai ye aphid ko kha jata hai okay so actually it is not bird it is an insect but it is popularly known as lady bird so animal that eat primary consumers are called secondary consumers so here the lady bird is the secondary consumers primary consumers was the aphid so now uh, it is seen that the lady bird uh, 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 similar like the lady bird eat the aphid so this bird also eat the lady bird okay uh, social ji can you hear me so this bird eats uh, bird mice and uh, as well as uh, rabbits so uh, this is another interesting phenomena is hmm. found in our ecosystem that this bird eats smaller birds as well as mice and rabbit so hmm. uh, we can say that the uh, in our nature so mice and rabbit have other predator like you will be able to see that uh, this dog is, uh, is going to eat a mice hmm. so uh, this is prey and predator relationship <laughs> and nice. especially now i would like to ask you rahul ji what will eat the frog what do you think the frog eat so frog kya khayega i frog think uh, frog uh, uh, jo cheeze talab mein hongi and i am sure ki wo uh, छोटी मछलियां हो सकती हैं यस सो छोटे-छोटे इंसेक्ट भी खा छोटे-छोटे इंसेक्ट्स जो उड़ते हैं आसपास हम देखते हैं वो अपनी बहुत लंबी सी जीव निकालता है और उसमें उसको पकड़ के अंदर कर लेता है यस 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 इस तरीके से हो सकता है तो राहुल जी सम टाइम इट इज नॉट एंटायरली क्लियर हु ईट्स हु राइट अब देखिए कैसे वी कैन शो व्हाट गोज ऑन विद द हेल्प ऑफ द फूड वेब सो दिस इज नोन एज फूड वेब सो इन ए फूड वेब देयर आर सो मेनी फूड चेन आर फाउंड तो आप इस प्रकार की फूड वेब में देखोगे कि कोई एक एनिमल कई सारे दूसरे अदर एनिमल को खा सकता है सो so, ये कई सारी फूड चेन मिलके फूड वेब बनाती हैं और इस प्रकार से इको सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर होता है सो so, हम देख सकते हैं वाट वुड हैपन इफ इट डिजीज किल्ड ऑफ मेनी ऑफ दी हॉक समझ गए ये मान लीजिए हॉक्स खत्म हो जाए जैसे आपने अभी देखा हॉक किस किस को बैलेंस कर रहा है हॉक देखिए आप देख पा रहे हैं स्नेक की संख्या को बैलेंस कर रहा है और स्त्रू की भी संख्या को बैलेंस कर रहा है तो अगर हॉक खत्म हो गया मान लीजिए नहीं हमने कोई बीमारी फैल गई है किसी वजह से तो अब किसकी संख्या बढ़ने लगेगी स्नेक्स की बढ़ने लगेगी स्नेक्स बहुत हो जाएंगे अब स्नेक की संख्या बढ़ेगी सो अब स्नेक किसको खाएगा आप सोचिए जरा फ्रॉक को खत्म करेगा वो ज्यादा से ज्यादा फ्रॉक को खाने लगेगा स्नू को खाने लगेगा जी क्योंकि स्नेक की संख्या बढ़ गई अब देखिए एक फूड वेब में एक इको सिस्टम हम लोग अक्सर इस पर बहुत चर्चा होती है ना कि इकोसिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो रहा है इकोसिस्टम हमारा कहीं ना कहीं इससे बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है किसी ना किसी तरह जी ये देखिए किस प्रकार से एक स्पीसीज जब डिस्टर्ब होती है तो दूसरी स्पीसीज को किस प्रकार से प्रभावित करती है देखिए स्नेक की संख्या बढ़ गई अब स्नेक क्या करेगा फ्रॉक को खाना शुरू करेगा तो ऑल द फ्रॉक गेट इट अब फ्रॉक की संख्या गड़बड़ा गई अब फ्रॉक अभी देखिए किसको खा रहा था आप देखिए फ्रॉक खा रहा था किसको क्रिकेट को ग्रास ऑपर को जीवर को इन सबको खा रहा था ना अब देखिए जीवर अब अब जब फ्रॉक की खत्म हो जाएंगे तो फिर क्या होगा जीवर की संख्या बढ़ेगी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो अब अब देखिए खूब सारे देखिए क्रिकेट की संख्या बढ़ जाएगी तो ज्यादा क्रिकेट होंगे तो वो फिर कैट टेल या ये जो आसपास की वेजिटेशन है उसको डिस्टर्ब करने लगेंगे तो अब देखिए 
मोर क्रिकेटर क्रिकेट क्या करेंगे मोस्ट ऑफ दी कैट टेल गेट इटेन बाई द क्रिकेट सो आप ये देखिए आप कैट टेल किस खत्म हो जाएगा वहां से इको सिस्टम से तो आप देख रहे होंगे नाउ द क्रिकेट डू नॉट हैव इनफ फूड सो दे आर नंबर अब देखिए उनको भोजन नहीं मिलेगा क्रिकेट को तो वो धीरे धीरे आप मायने लगेंगे उनको क्योंकि भोजन नहीं मिलेगा तो भूखमरी का शिकार होंगे सर कंक्लूड करिए सर कंक्लूड करिए प्लीज यस यस प्लीज सो कितना समय रह गया राहुल जी बस हार्डली एक मिनट है आपके पास कंक्लूड करने के लिए सो हम इस प्रकार से देख पा रहे होंगे राहुल जी कि नंबर ऑफ दी ईच स्पीसीज हैव अफेक्ट ऑन द नंबर ऑफ दी अदर स्पीसीज इन द वेब सो इन द फूड वेब्स वी विल बी एबल टू सी दैट द हाउ द ईच स्पीसीज आर इंटरकनेक्टिंग विद ईच अदर एंड दिस इज नोन एज फीडिंग रिलेशनशिप सो इन द फीडिंग रिलेशनशिप यूजुअली द एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम द sun to the green plants and green plants to, that is known as autotrophs to the uh, herbivores and herbivores being eaten by the um, primary consumer and they are after the secondary consumer so in the large number of the food chain are interconnected and they form the food web and uh, usually uh, we have seen that so many other problems being arise in, in the nature so uh, in uh, next session we will discuss about the बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन राहुल जी आपने सुना होगा कि डीडीटी का कंसंट्रेशन हम हिंदुस्तानियों में हमारे देश के लोगों में बहुत ज्यादा है तेरह से लेकर इकतीस पी पी तक या हम लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि चावल हुआ गेहूं हुआ सब चीजों में कीटनाशक पाए जाते हैं जी, जी, अलग अलग टेली रिपोर्ट अखबारों टेलीविजन में हम और आपको देखने को मिलती है इसमें हम लोग चर्चा करेंगे अगले टाइम पर कि ये एक प्रकार का बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है जब हम कोई ऐसे केमिकल का उपयोग करते हैं अपने इकोसिस्टम में जी बिल्कुल कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है और फिर फाइनली हमारे को जी जी बिल्कुल तो आप सभी जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं वो अगले सत्र की जरूर प्रतीक्षा करें और जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है उसके बारे में जानेंगे सुशील जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज आपने फूड चेन और फोटोसिंथिस जैसी सामान्य जानकारी बहुत रोचक तरीके से ये पाठ पढ़ा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आभार आपका हमारा ये सेशन हम बस यहाँ कंक्लूड करेंगे बट बिफोर वी कंक्लूड वुड लाइक टू शेयर दी मैसेज ऑफ जी ट्वेंटी वी आर प्राउड दैट इंडिया अज्यूम्ड द जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी एंड विल कन्वीन द जी ट्वेंटी लीडर सबमिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री अ नेशन डीपली कमिटेड टू द डेमोक्रेसी एंड मल्टी लेटरलिज्म इंडियाज जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी वुड बी अ वाटर शेड मोमेंट इन द हिस्ट्री एज इट सीक्स टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल बाई फाइंडिंग दी प्रेगमेटिक ग्लोबल सोल्यूशन फॉर द वेल बींग ऑफ ऑल एंड इन डूइंग सो मैनी फेस्ट द ट्रू स्पिरिट ऑफ वासुदेव कुटुम्बकम और द वर्ल्ड इज वन फैमिली इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं अगले सत्र के लिए जुड़े रहिए देखते रहिए ई विद्या चैनल्स नमस्कार